নমস্কার বাংলা সিয়ারের সান্দ অধিবেশনে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সুমন চট্টোপাধ্যায় আচ্ছা চলুন আজকে না হয় গাজা ছেড়ে আমরা দিল্লিতেই আসি দিল্লিতে যাব কেন কেননা আগামীকাল সেখানে নাকি আমাদের সংসদের একটা মহান কমিটির বৈঠক বসবে এবং সেই বৈঠকে দুই মহান ভারতীয় নাগরিক একজনের নাম ডক্টর নিশিকান্ত দুবে আরেকজনের নাম আনন্দ দেহাদ্রি নাকি যেন খুব কঠিন তারা নাকি মহুয়া মিত্রর বিরুদ্ধে সেখানে সাক্ষ্য তাদের রেকর্ড করা হবে এখন আমার তাই কোনো উপায় নেই গাজা ছেড়ে দিল্লিতে আসতেই হবে কেননা এখন দেখা যাচ্ছে এটাই ভারতবর্ষের সবচেয়ে বাজার গরম করা খবর অর্থাৎ মহুয়া মৈত্রের বিচার হবে না ইনকুইজিশন হবে সেটা তো ভবিষ্যৎ বলবে কিন্তু আপাতত আমি আপনাদের সঙ্গে এই এথিক্স কমিটি বস্তুটা কি খায় না মাথায় দেয় সেটাই তো অনেকে জানে না সেটার সঙ্গে আপনাদের একটু পরিচয় করিয়ে দিই তার আগে বলি ভারতবর্ষের রাজনীতি যখন নীতি সর্বস্ব ছিল বা বলা ভালো নীতিনিষ্ঠতাই ছিল রাজনীতির ভিত্তিভূমি তখন কিন্তু আমাদের দেশের সংসদে না লোকসভায় না রাজ্যসভায় কোনো নীতি কমিটি বা এথিক্স কমিটি নিয়োগের কোনো প্রয়োজন অনুভূতই হয়নি আর ঠিক এই মুহূর্তে যখন আমাদের রাজনীতি নীতিহীনতার একেবারে সবচেয়ে তলা নিতে এসে ঠেকেছে তখন নীতির নামে বিচার সভা বসাচ্ছে নীতি বহির্ভূত কিছু লোকজন সুতরাং এর মধ্যে একটা পরিহাস আছে সেটা প্রথমেই বলে রাখা ভালো দেখুন এই এথিক্স কমিটি নিয়ে বহুদিন ধরে সংসদে আমরা আলোচনা শুনছি শুনতে 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 শেষ পর্যন্ত একটা এথিক্স কমিটি তৈরি হয়েছে যদিও প্রথমে এথিক্স কমিটি হয়ে গেছিল কে আর নারায়ণান করেছিলেন রাজ্যসভায় লোকসভায় হয়েছে অনেক পরে তারপরে লোকসভার প্রিভিলেজ কমিটি একটা স্টাডি গ্রুপ পাঠিয়েছিল তারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে সেখানে এথিক্স কমিটি বলতে কোনো বস্তু আছে কি না থাকলেও সেটা কিভাবে চলে ইত্যাদি নিয়ে তাদের যা রিপোর্ট সেটা জমা করেছিল কিন্তু সেই সময়টায় ভারতবর্ষের সংসদীয় রাজনীতি এতই উত্তাল ছিল যে সেই রিপোর্ট পেশ হওয়ার আগেই সরকারের পতন হয় তারপরে সরকারেরও পতন হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত সে যাই হোক আমি এত ইতিবৃত্তে যাব না এখন যে এথিক্স কমিটিটা লোকসভায় আছে সেই কমিটির মাথায় রয়েছেন একজন বিজেপির সাংসদ তার নাম বিনোদ কুমার সোনকার এছাড়া সব মিলিয়ে কমিটির সদস্য সংখ্যা হচ্ছে পনেরো এই কমিটির যারা সদস্য আছেন তাদের প্রায় কারোর নামই আপনারা কোনো দিন সংসদের অধিবেশন চলাকালীন খবরে দেখতে পাবেন না আমি বলছি না এরা খুব কোনো গুরুত্বহীন কোনো সাংসদ সব সাংসদই নির্বাচিত অতএব তাদের প্রত্যেকেরই গুরুত্ব একই রকম এখানে যা দেখতে পাচ্ছি তাতে সাতজন সদস্য আছেন বিজেপির পাঁচজন আছে কংগ্রেসের ভি ভাইথিলিঙ্গাম উত্তম কুমার রেড্ডি বালাসৌরি বাল্লভ ভাবানি অ্যান্ড প্রণীত কাউর সরি চারজন আছে কংগ্রেসের শিবসেনার আছে একজন জেডি ইউড আছে একজন সিপিআইএম এর আছে একজন এবং বিএসপির দানি শালী আছেন তার মানে খেলাটা কিন্তু প্রথমেই একতরফাভাবে বিজেপি যা চাইবে এই এথিক্স কমিটিতে সেটাই হবে এ কথা কিন্তু মনে করার সম্ভবত তেমন কোনো কারণ নেই এখন অনেকেই বলছেন যে দু সালে এগারো জন এমপিকে 
এক্সপেল করে দেওয়া হয়েছিল এই ক্যাশ ফর কোয়ারি স্ক্যামে যুক্ত থাকার জন্য কিন্তু সেখানে একটা মৌলিক তফাত যেটা ছিল সেটা হচ্ছে এই দুর্নীতির তদন্ত করার জন্য তৎকালীন স্পিকার অর্থাৎ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেসের নেতা পি কে বনসালের নেতৃত্বে একটা সংসদীয় কমিটি তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং সেই কমিটি সুপারিশ করেছিল যে এই এগারো জন এমপি যাদের একটা স্টিং অপারেশনে টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন করার মতো অবস্থায় দেখা গিয়েছিল যদিও স্টিং অপারেশন মানে সেটা তো আর অ্যাকচুয়ালি ঘটেনি তবু তাদের প্রত্যেকের চাকরি চলে গেছিল এবং সদস্য পদ তাদের চলে যায় কিন্তু সেখানে দেখবেন আমরা যারা অতীত একটু ঘাটাঘাটি করি বিজেপি কিন্তু তাদের এই সামারি এক্সপালশনের ব্যাপারটাকে খুব ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি তারা বলেছিল যে এই কমিটির রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হোক এবং যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের একটা সুযোগ দেওয়া হোক আত্মপক্ষ সমর্থনের সুতরাং সেটা কিন্তু সে সময় হয়নি দু সালে এই যে আমাদের সাংসদের লোকসভার যে সেক্রেটারি জেনারেল প্রাক্তন একজন তার নাম হচ্ছে পিডিটি আচার্য তিনি সম্প্রতি দেখলাম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছেন যে দু সালে যখন ক্যাশ ফর কোয়ারি স্ক্যাম হয়েছিল তখন দেয়ার ওয়াজ এ লট অফ এভিডেন্স ন্যাচারালি টাকা নিতে দেখা যাচ্ছে স্টিং অপারেশন হোক আর যাই হোক ক্যামেরার সামনে টাকা নিতে দেখা যেমনটা একেবারে নারদে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম সেই তুলনায় উনি বলছেন যে ইট ওয়াজ বেসড অন এ স্টিং অপারেশন কিন্তু এক্ষেত্রে প্রবলেমটা যেটা হবে সেটা হলো ইস টু লিঙ্ক দ্য কোয়েশ্চেন্স আস্কড বাই দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল এমপি টু এ মানি ট্রেল অর্থাৎ এটা অনেকটা যেন সেই আমাদের এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের পিএমএলএ আইন লাগু করার মতো ঘটনা অর্থাৎ শুধু তিনি কাউকে দিয়ে প্রশ্ন করিয়েছেন এটা প্রমাণ করলে তো হবে না এটার বিনিময়ে তিনি টাকা পেয়েছেন এবং সেই টাকা পাওয়ার কোনো যুক্তিনিষ্ঠ প্রমাণ যতক্ষণ পর্যন্ত না কমিটির কাছে হাজির করা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু মহুয়া মৈত্রকে দোষী সাব্যস্ত করাটা খুব কঠিন তাহলে মহুয়ার পক্ষে প্রথমে হল যে এই কমিটিটা হচ্ছে শক্তির বিচারে ইভেনলি ব্যালেন্সড এবং মহুয়ার পক্ষে যেটা খুব সৌভাগ্যের কথা সেটা হল যে লোকসভাতে এতগুলো সদস্য থাকা সত্ত্বেও এথিক্স কমিটিতে কাকতালীয়ভাবে হলেও তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো সদস্য নেই থাকলে তিনি কি করতেন সম্ভবত তিনি হয়তো বিজেপি সদস্যদের সঙ্গেই হাত মিলিয়ে ভোট দিতেন মহুয়ার বিরুদ্ধে আবার নাও দিতে পারতেন কিন্তু তার দল মহুয়াকে যেভাবে ডাম্প করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এরকম একটা অনুমান করা যেতেই পারে সে যাই হোক তৃণমূল কংগ্রেস এর মধ্যে নেই আছে কারা আছে কংগ্রেস আছে জনতা দল ইউনাইটেড আছে শিবসেনা আছে সিপিআইএম সুতরাং এরা যে সকলে মিলে মহুয়ার পিছনে দাঁড়িয়ে যাবেন এটা তো এ ব্যাপারে তো কোনো সংশয় থাকার কথা নয় সুতরাং প্রথমেই এটা ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার যে এথিক্স কমিটিতে যাওয়া মানেই কিন্তু একেবারে গোটা জিনিসটা স্টিম রোল করে বিজেপি সমর্থকরা মহুয়ার বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে পারবেন তেমন কোনো কথা নেই দ্বিতীয় যে বিষয়টি মহুয়ার পক্ষে গেলেও যেতে পারে আমি ঠিক বলতে পারব না আমি দেখছিলাম যে এই এথিক্স কমিটির যেসব নিয়মাবলী আছে সেই নিয়মাবলী থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই কমিটিটা যখন গঠিত হয়েছিল তখন এই কমিটি কি করতে পারে এবং কি করতে পারে না সেটা নিয়ে কিন্তু সুস্পষ্টভাবে একটা নীতি তৈরি হয়েছিল সেই নীতিটা কি দেয়ার শ্যালবি এ কমিটি অন এথিক্স কনসিস্টিং নট মোর দ্যান 
ফিফটিন মেম্বার্স আপনি পনেরো জন আছে সাতজন এদিকে সাতজন ওদিকে কাস্টিং ভোট অবশ্যই চেয়ারম্যানের সঙ্গে যাবে এবং এই কমিটিকে সমস্ত সদস্যদের নমিনেট করবেন স্পিকার তাদের কার্যকালের মেয়াদ থাকবেন এক বছর এবং এই কমিটি কি করতে পারে কমিটি প্রত্যেকটা কমপ্লেনকে কোনো লোকসভার সদস্যের বিরুদ্ধে আনেথিক্যাল কন্ডাক্টের যদি কোনো কমপ্লেন আসে যে কোনো ভারতীয় নাগরিক সেটা করতে পারেন আবার কোনো নাগরিক ইচ্ছা করলে কোনো এমপির মাধ্যমেও সেই অভিযোগটা করতে পারেন এক্ষেত্রে আপনারা মহুয়ার ক্ষেত্রে যেটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে যেই মহুয়ার প্রাক্তন প্রেমিকের কাছ থেকে সমস্ত তথ্য নিয়ে তিনি এই স্পিকারের কাছে বিষয়টা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আর নিশিকান্ত দুবে যিনি ঝাড়খণ্ডের বিজেপি এমপি সে যাই হোক তিনি সেটা করতেই পারেন এবং এই কমিটির কাজ হবে ফর্মুলেট এ কোড অফ কন্ডাক্ট ফর মেম্বার্স অ্যান্ড সাজেস্ট অ্যামেন্ডমেন্টস টু দ্য কোড অফ কন্ডাক্ট ফ্রম টাইম টু টাইম তার মানে ব্যাপারটা এখনও ঝুলে আছে আচরণবিধি সুস্পষ্টভাবে কি সেটা ভারতবর্ষের কিন্তু লোকসভায় এখনও পর্যন্ত স্থিরীকৃতই হয়নি সুতরাং এখানে নীতি মানা হলো কি মানা হলো না সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে এখানে আমি আরও এর পরে অনেকে বলছেন যে বিষয়টা তো আসলে প্রিভিলেজেস কমিটিতে যাওয়া উচিত ছিল অর্থাৎ অধিকার ভঙ্গ হওয়ার কমিটি সেই কমিটি তো এথিক্স কমিটির চাইতে তাদের ক্ষমতা বেশি কোনো সদস্যের সদস্য পদ থাকবে কি থাকবে না সেটা নির্ভর করে তো প্রিভিলেজেস কমিটি কি বলবে তার উপর কিন্তু এখানে বোধ হয় আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটা গলত আছে কেননা এথিক্স কমিটির ক্ষেত্রেও যে নিয়মকানুন আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এই রেকমেন্ডেশনস অব দ্য কমিটি শ্যাল বি প্রেজেন্টেড ইন দ্য ফর্ম অফ এ রিপোর্ট তারপরে কি হবে দ্য রিপোর্ট শ্যাল বি প্রেজেন্টেড টু দ্য স্পিকার হু মে ডাইরেক্ট দ্যাট দ্য রিপোর্ট বি লেড অন দ্য টেবল অফ দ্য হাউস তারপরে দ্য রিপোর্ট অফ দ্য কমিটি মে অলসো স্টেট দ্য প্রসিডিওর টু বি ফলোড বাই দ্য হাউস ইন গিভিং এফেক্ট টু দ্য রেকমেন্ডেশনস মেড বাই দ্য কমিটি সুতরাং তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই যে এই চেয়ারম্যানের কমিটির চেয়ারম্যানের কাস্টিং ভোটে বিজেপির পক্ষ মেজরিটিতে এগিয়ে থাকবে কিন্তু সেক্ষেত্রেও প্রাথমিকভাবে তাদেরকে একটা সমস্ত তদন্ত করে একটা রিপোর্ট জমা করতে হবে সেই রিপোর্টটা স্পিকার হাউসে প্লেস করবেন এবং হাউস সে ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেবে বা নেবে না সেটা ওই কমিটির রিপোর্টেই তার দিক নির্দেশ করা থাকবে আফটার দ্য রিপোর্ট হ্যাজ বিন প্রেজেন্টেড দ্য চেয়ারপারসন অর এনি আদার মেম্বার অফ দ্য কমিটি মে মুভ দ্য রিপোর্ট টু বি টেকেন ইন টু কনসিডারেশন হ্যার আপন দ্য স্পিকার মে পুট দ্য কোয়েশ্চেন টু দ্য হাউস একটা এটাকে গ্রহণ করা হবে কি হবে না সেটা নিয়ে একটা আধ ঘন্টার আলোচনা হতে পারে তারপরে হাউস ডিসাইড করবে তার মানে বিষয়টা এথিক্স কমিটিতে গিয়েছে বলে তার অন্তিম পরিণতি কোনো সদস্যের সদস্য পদ খোয়ানো পর্যন্ত যেতে পারে না ব্যাপারটা তা কিন্তু নয় বরঞ্চ এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে একটা রিগারাস প্রসেস মানার পরে তারপরে সেটা যদি হাউসের সামনে ফেলা হয় এবং হাউসের একটা ভোটাফুটি হয় সেক্ষেত্রে এথিক্স কমিটিতে যদিও বা সাত ইন্টু সাত কিন্তু লোকসভায় যদি ব্যাপারটা টেবিলে একবার চলে আসে তাহলে তো ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে যা দেখা যায় যে নো কনফিডেন্স ভোটে আমরা যা দেখি ঠিক তারই প্রতিফলন ঘটবে কিন্তু ততদূর বিষয়টা যাবে কি না সেটা নিয়ে আমার একটা প্রশ্ন আছে বিশেষ করে এই কারণে যে কি কি বিষয় একটা কমিটি এই কমিটি কিভাবে বিষয়টাকে ঠিক করবে কোন কোন বিষয় অভিযোগ করলে এই কমিটি শুনবে এখানে বলা আছে যে নিয়ম আছে নিয়মাবলী তাতে বলা আছে যে কমিটি প্রথমে একটা প্রাথমিক তদন্ত করবে তদন্ত করে তাদের যদি মনে হয় যে কোনো প্রাইমাফেসিক কেস 
তৈরি হচ্ছে না তাহলে সেটাকে তারা ড্রপ করে দেওয়ার জন্য চেয়ারপারসনকে বলবে এবং চেয়ারপারসন তখন স্পিকারদের অ্যাকর্ডিংলি সেটা জানিয়ে দেবেন কিন্তু তার যদিও তাদের মনে হয় যে এই প্রাইম অফিসই একটা কেস আছে তাহলে আরও ভালো করে তদন্ত করার জন্য তারা এগিয়ে যাবেন এবং কিভাবে সেই তদন্ত হবে বা না হবে সেটা কমিটি তাদের মতো করে ঠিক করবে কিন্তু যেখানে মুশকিল হলো যে এখানে বলা আছে যে কোনো বিষয় যদি আদালতের বিচারাধীন থাকে তাহলে এই সিলেক্ট কমিটি কিন্তু তা নিয়ে কোনো তদন্ত করতে পারবেই না একেবারে পরিষ্কার করে বলা আছে যে এভরি কমপ্লেন্ট মেড বাই এনি পার্সন শ্যাল বি আচ আইডেন্টিটি অফ দ্য কমপ্লেন্ট দ্য কমিটি অন এথিক্স শ্যাল নট টেক আপ এনি ম্যাটার হুইচ ইজ সাব জুডিস অ্যান্ড দ্য ডিসিশন অফ দ্য কমিটি অ্যাজ টু ওয়েদার সাচ ম্যাটার ইজ অর ইজ নট সাব জুডিস শ্যাল ফর দ্য পারপাসেস অফ দিস রুলস বি ট্রিটেড অ্যাজ ফাইনাল ইতিমধ্যেই মহুয়া মৈত্র তার প্রাক্তন প্রেমিক এবং বিজেপির এমপির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ক্রিমিনাল কন্টেম্পের মামলা করেছেন এবং সেই মামলা গৃহীতও হয়েছে একটা দিন স্থির হয়েছে যেদিনকে এর শুনানি হবে সুতরাং এই বিষয়টাকে সিলেক্ট কমিটি একটা বিচারাধীন বিষয় হিসেবে দেখবে না দেখবে না তা নিয়েই কিন্তু প্রাথমিকভাবে একটা জটিলতা সৃষ্টি হতে বাধ্য এবং সেই জটিলতা কিন্তু ইভেনচুয়ালি মহুয়ার পক্ষেই যাবে কেননা জটিলতা বৃদ্ধি হওয়ার মানেই হচ্ছে কালক্ষেপ হওয়া আর এই লোকসভার মেয়াদি যেখানে আর মাত্র কয়েকটি মাস বাকি আছে সেখানে টানা নানা টানা নানা করতে করতে হয়তো এই এথিক্স কমিটি বারে বারে মিটিং করার আগেই লোকসভার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে সুতরাং এথিক্স কমিটিতে যাচ্ছে বলে মহুয়া বিরোধীরা যারা উদ্বাহ হয়ে নেত্র করছেন এবং ভাবছেন তার লোকসভার সদস্যপদ খারিজ হয়ে যাবে হয়তো তাদের দুরাশা শেষ পর্যন্ত সফল হবে না কিন্তু আমার কথা তার চেয়েও মৌলিক যেটা দিয়ে শুরু করেছিল সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে আগেই বলেছি যখন নীতি জ্ঞানের উপর রাজনীতি নির্ভর করত এবং সাধারণত যারা লোকসভা রাজ্যসভার সদস্য হতেন তাদের সততা তাদের ইন্টিগ্রিটি তাদের মরালিটি এগুলো সব প্রশ্নের ঊর্ধ্বে থাকত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওভার ওয়েলডুইং ক্ষেত্রে কিন্তু আজকে যখন আমাদের এই সংসদের চেহারাটা কি এই গত মাসেই এই সংক্রান্ত যে পিপলস গ্রুপগুলো আছে যারা এটা তদন্ত করে বিশেষ করে এডিআর তারা গত সপ্তাহেই একটা সর্বশেষ রিপোর্ট দাখিল করেছে এবং সেই রিপোর্টে তারা দেখাচ্ছে যে আমাদের এই মুহূর্তে যতজন সাংসদ আছেন রাজ্যসভা এবং লোকসভা মিলিয়ে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশ অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি সদস্যের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা আছে এবং এদের একটা বড় অংশ ভোটের সময় যে হলফনামা জমা করতে হয় সেই হলফনামায় স্বেচ্ছাতেই সেই তাদের ক্রিমিনাল রেকর্ডের কথা নিজেরাই নিজেরা বলেছেন এটা গেল প্রথম কথা দু নম্বর কথা হল এবং ফৌজদারি মামলা তো অনেক রকম হতে পারে কিন্তু এই ইয়েতে দেখা যাচ্ছে এফিডেভিটগুলো 
পর্যালোচনা করে যে একটা চল্লিশ শতাংশ এমপি তারা নিজেরাই বলেছেন যে হ্যাঁ আমাদের বিরুদ্ধে আছে এখন কোন রাজ্যের কত শতাংশ আছে তার মধ্যে আমি যাচ্ছি না আমি যাচ্ছি বরঞ্চ সবচেয়ে বেশি আছে আরজেডি আরজেডির এমপিদের মধ্যে তিরাশি শতাংশের বিরুদ্ধেই ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে তৃণমূল কংগ্রেসের আছে উনচল্লিশ শতাংশ কিন্তু সেটা এক্ষেত্রে অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে এদের মধ্যে সাতাশ শতাংশ আছে যাদের বিরুদ্ধে মহিলাদের হেনস্থা করার বা ক্রাইম এগেনস্ট উইমেন এর অভিযোগ আছে এবং তাদের মধ্যে যে ফিগারটা আমাকে সত্যি একটু হতচকিত করল সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট নাম্বার অফ এমপিস পাঁচ উইথ ডিক্লেয়ার্ড কেসেস রিলেটেড টু ক্রাইমস এগেনস্ট উইমেন দিস ইজ ফলোড বাই কেরালা অ্যান্ড অন্ধ্রপ্রদেশ উইথ থ্রি এমপিস ইচ টু এমপিস ফ্রম উত্তর প্রদেশ অ্যান্ড অন্ধ্রপ্রদেশ মহারাষ্ট্র তেলেঙ্গানা উড়িষ্যা অ্যান্ড ওয়ান ইচ ফ্রম রাজস্থান অ্যান্ড তামিলনাড়ু অর্থাৎ এই যে ট্র্যাক রেকর্ড আমাদের সাংসদদের তাদের মুখে নীতি পাঠের কথা শোনা আর শয়তানের ধর্মগ্রন্থ পাঠ একই রকম লাগে আমি জানি না মহুয়া মৈত্রর ভাগ্যে কি আছে কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে যেভাবে একটা লিঞ্চ মব মিডিয়াতে এবং রাজনীতিতে অতিমাত্রায় অতি সক্রিয়তা দেখাচ্ছে ততটা মহুয়া মৈত্র সত্যি প্রাপ্য কিনা সেটা কিন্তু ভেবে দেখার বিষয় এর বেশি আজকে কিছু বলছি না ভালো থাকবেন আগামীকাল কোথাকার জল কোথায় গড়ায় দেখা যাক তারপরে যদি আদৌ মনে হয় তাহলে এই বিষয়ে আবার ফিরে আসব নইলে গাজা তো রয়েই গেল ভালো থাকবেন নমস্কার শুভরাত্রি